ड्रम स्टिक करी बनाने के लिए मैंने लिया है तीन बड़ी चम्मच चॉप किया हुआ प्याज एक मीडियम साइज का प्याज लंबे पतले स्लाइसेस में काट लें पाँच से छः लहसन आधा इंच अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं इनको थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है एक बड़ी चम्मच राई या सरसों एक बड़ी चम्मच जीरा हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार सूखी लाल मिर्च दो या तीन मैंने यहाँ पे एक बड़ी चम्मच पंचफोटन लिया है दाल बड़ी मैंने लिया है आधा कप ये ऑप्शनल है चॉप किया हुआ धनिया पत्ता दो बड़े चम्मच सरसों का तेल चार बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं आलू को मैंने धोकर अच्छी तरह से पेल करके लंबे लंबे आकार में काटा है और चौड़ाई एक सेंटीमीटर तक के रखे हैं बैंगन मैंने 200 ग्राम तक के लिए हैं अच्छी तरह से धो के बैंगन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसके अलावा ड्रम स्टिक लिया है मैंने अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम तक के पहले हम मसाले रेडी करेंगे तो एक चटनी जार में हम एक बड़ी चम्मच सरसों एक बड़ी चम्मच जीरा डालेंगे उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे और सोख होने के लिए मसालों को 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे बीस मिनट हो चुके हैं जार को खोलकर उसी जार में हम अदरक लहसुन और स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे और मिक्सी में सारी चीज़ों को पीसकर एक पेस्ट बना लेंगे ये देखिए पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है इसको साइड में रख लें अभी हम ड्रम स्टिक काटेंगे ड्रम स्टिक काटने के लिए हमें साइड में एक बॉल में थोड़ा सा पानी रख लें क्योंकि ड्रम स्टिक को काट कर पानी में डालने से इसका टेस्ट सही आता है नहीं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है अभी पाँच से छः सेंटीमीटर लंबाई तक के टुकड़े बनाएं ड्रम स्टिक्स के और साइड से थोड़ा थोड़ा इनकी छिलकों को फील पील कर लें ये देखिए इस तरह से काट कर ड्रम स्टिक्स को हम पानी में डालते जाएंगे इसी तरह से हम सारे ड्रम स्टिक्स काट लेंगे अभी हम कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाए अच्छी तरह से तो इसमें हम दाल बड़ी डालेंगे और एक से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज होकर सुनहरा ना हो जाए दाल बड़ी उड़ीसा के हर घर में पाई जाती है और इसको ड्रम स्टिक करी में डालने से करी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो आप एवॉइड कर लें बड़ी भुन गई है अब इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और गरम करेंगे उसमें कटे हुए आलू डालकर एक मिनट तक मीडियम फ्लेम में सौते करेंगे एक मिनट बाद इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे गैस का फ्लेम लो कर दें हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें आलू के साथ फिर इसमें पिसे हुए मसालों में से तीन बड़े चम्मच डालेंगे मसालों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहें नहीं तो मसाले नीचे से चिपक जाएंगे गैस का फ्लेम लो ही रखें इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे कटे हुए टमाटर डाल देंगे और 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह से इसको 
चलाते रहें और भूनते रहेंगे फिर इसमें हम एक लीटर तक पानी डालेंगे अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो एक थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी में उबाल आने तक ढककर एक मिनट तक हाई फ्लेम में इसको कुक करेंगे एक मिनट बाद खोलकर चेक करेंगे ग्रेवी उबल रही है अभी उसमें हम कटे हुए बैंगन डाल देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई ही रखें और ढककर दो मिनट तक इसको पकाएंगे दो मिनट बाद खोलकर एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर इसमें हम कटे हुए ड्रम स्टिक्स डाल देंगे ड्रम स्टिक को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा नमक और डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से अभी लीट लगाकर पाँच से छः मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे छः मिनट बाद खोलकर उसमें बड़ी डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ढककर लो फ्लेम में पकाएंगे साइड में हम तड़के की प्रिपरेशन करेंगे तड़के के लिए एक तड़के पैन में हम दो बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे गरम तेल में पंच फुटन डालेंगे सूखी लाल मिर्च डालेंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है और लास्ट में हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक इसकी कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है अभी तड़का हमारा बन गया है ग्रेवी का कवर हटाकर तड़के को हम सीधा ग्रेवी में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तड़के का फ्लेवर जो है ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए साथ में हम कटे हुए धनिया पत्ता डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर लें हमारी करी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू एंड अपकमिंग वीडियोज़